ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സുമീസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ടോക്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെയർ കെയർ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുടിയുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താരനാണ് താരന എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക് അത്ര വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം താരൻ നന്നായിട്ട് കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് സ്കാപ്പിൽ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടകളൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്തോട്ട് വന്ന് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ മുടിയൊക്കെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലോട്ടൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു വീഴും പിന്നെ അത് വളരെ അധികം ഇങ്ങോട്ട് കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തലയൊക്കെ മാന്തുമ്പോഴും മാന്തി മാന്തി നമ്മൾ പൊട്ടിക്കും ചോര വരാൻ വരേക്കുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിൽ തന്നെ കാണണം കാരണം അത് അത്രയ്ക്കും കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോരയൊക്കെ വന്ന് മാന്തി പൊട്ടിച്ചിടാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നീറ്റലും ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാണ്ട് ചെറിയ താരനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചോരയെന്ന് വരാണ്ടുള്ള ആ ഒരു പഴയ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള താരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാവുന്ന ധൈര്യമോട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ എടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ താരനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ താരം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എനിക്കൊരു വശം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പിന്നീട് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് മാറിയത് അപ്പോൾ താരനുള്ളവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ താരനുള്ള ആൾക്കാരുടെ തോത്ത് ജീപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയറിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതായത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധികം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഹെയറിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെക്കരുത് നമ്മൾ കുറച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണ തലയിൽ കുറേ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ അഴുക്കും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് താരൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പകരം നിങ്ങൾ കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തെങ്കിലും കറിവേപ്പിലയോ ആര്യവേപ്പൊക്കെ ഇട്ട് തിള കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ താരനകറ്റാണ്ട് വളരെയധികം നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണേ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഹെയർ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റിലും പുകച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ശരിയായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റിലും പുകച്ചിലും ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് താരനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് താരനുള്ളവർക്ക് അറിയാമല്ലോ നല്ല ചൊറിച്ചിലും നീറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിയും കൂടി തേക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒന്നും കൂടി നീറ്റിലെടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസും വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റാണ് അപ്പം അതേപോലെ ഇതിൽ ഫോസ്ഫറസ് മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻറ്റും ഉണ്ട് ഇത് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും താരനകറ്റ് ചെയ്യും ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരിഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ് നമുക്കതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്
നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മസാജിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഈ മസാജിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ താരനൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് നമ്മൾ ഒരു തടസ്സമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ മുടി വളരാത്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിയിലുള്ള കണ്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുടി വളരാനുള്ള കണ്ടൻസ് ഇഞ്ചിലുണ്ട് നിറയധികം വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറവ് മൂലം നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലും മുടി വളരാതൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നീരും വെളിച്ചെണ്ണയും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി നീര് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തലയോട്ടിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മൈൽഡ് ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ പൊടിയോ താളിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പാൽ ചേർക്കാം പാൽ നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും സ്മൂത്ത് ആക്കാനും നല്ലൊരു മോയ്സ്ചർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പാൽ അപ്പം പാലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചി നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് എടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തലയോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞാൻ സാധാരണ പോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് മൈൽഡ് ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഹെയറിന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താരനകറ്റാനും മുടി കുഴിച്ചിൽ മാറാനും മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരാണ് നാരങ്ങ നീരും ഇതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീരിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നാരങ്ങ നീര് ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിയെ പോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് താരനകറ്റാനായിട്ട് ഇതിൽ നല്ലത് വേറെ ഒന്നും തന്നെയില്ല മുടി നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റൺ ആക്കാനും നല്ല സ്ട്രെയിറ്റൺ ആക്കാനും അതേപോലെ മുടിക്ക് നല്ല ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇച്ചിനസ് മുടിക്ക് ചൊറിച്ചിലും താരം കൊണ്ടുള്ള ഈ ചൊറിച്ചിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് സൂത്തൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഞ്ചി നീര് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഒന്നര ഇടവിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും പിടിച്ചൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല ചിലവർക്ക് ഇത് അത്ര നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലും താരനൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക്സ് 